Противоракетные зенитные системы С-400, о которых упомянул министр обороны, имеют еще одно название – «Триумф». И это имя, по отзывам экспертов, оправдывает содержание. У конкурентов что-то похожее появится еще не скоро. Каждая из таких установок способна заменить по два комплекса С-300, которые сейчас стоят на вооружении ПВО. Да так что небо над Россией будет закрыто не только, а, на, а, не только небо, но и ближайший космос. Репортаж Валентина Богданова. Первую пусковую в боевое! Пять минут и воздушное пространство в радиусе 400 километров становится непроницаемым для любой цели, летящей на любой высоте. Для С-400 что стелс на сверхзвуки за горизонтом, что крылатая или баллистическая ракета, не цели даже, семечки. Секреты самого комплекса скрыты от посторонних глаз. Внешне почти никаких отличий от С-300. Но это именно «Триумф» сейчас впервые перед телекамерой. «Триумфу» обеспечен «Триумф» в любом поединке. Во время стрельб на полигоне Капустин-Яр С-400 уничтожил две цели. Одна двигалась со скоростью 2800 метров в секунду, другая по баллистической траектории взобралась на высоту 56 километров. Найти их в астраханском небе, чтобы обнаружить иголку в стоге сена. Новый комплекс справился с первого раза. Это залп С-300. Как стреляет С-400, видели пока только военные. Говорят, очень похоже. Триумфа в армии ждали 18 лет. Его предшественник встал на вооружение в 89-м. В 93-м заводы изготовили для России последние трехсотки. Полковнику Филиппову, для которого аббревиатура С-300 давно уже синоним слова «карьера», теперь есть чем сравнивать. Все, что новое происходит, всегда радует человека. В том числе и получение новой техники, системы С-400. Техника, конечно, значительно отличается от предыдущей системы С-300. Появились новые возможности. Стало легче ее обслуживать. Новый комплекс разработали в НПО «Алмаз». Это алмазовские установки в трюмах плыли на Кубу во время Карибского кризиса. Это они сбивали у два Пауэрса над Уралом и невидимку в Сербии. Самая большая экспозиция в музее предприятия отдана знаменитой трехсотке. Но теперь здесь уже ищут место для нового стенда. Вряд ли на нем появятся образцы ракет. Они один из самых больших секретов проекта. Сейчас С-400 работает с двумя типами ракет. С появлением новых «Триумф» поставит под свой контроль не только небо, но и ближний код. Пока же в планах модернизация ПВО вокруг Москвы. Знаменитые кольца столицы уже не понадобятся. Триумф может одновременно работать по 12 целям в два раза больше, чем у С-300. Характеристики и запас прочности, которые заложены в системе, позволяют говорить о том, что в ближайшие 25-30 лет именно эта система будет составлять основу противовоздушной и нестратегической противоракетной обороны Российской Федерации. И я думаю, что он будет иметь хороший и экспортный потенциал. Точные характеристики «Триумфа» пока держат в секрете. О том, на что он в действительности способен, обещают рассказать посетителям московского авиакосмического салона в Жуковском, куда приедут и потенциальные покупатели нового оружия. Ведь по оценкам специалистов, аналоги «Триумфа» конкуренты в ближайшие 10 лет создать просто не смогут. Валентин Богданов, Олег Макаров, Олег Иванов. Вести.